Hello, everyone. It's so early today. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. I see Marcela, Joel, Emerson, Ariel, and Jenny. Hello, everyone. How is everyone? I am so sorry about yesterday. Disculpen que ayer se me desconectó Zoom. I don't know what happened. Se me desconectó, se me salió Zoom de la application. So I'm so sorry about that, guys. I really am sorry uh, about that situation. No era mi intención. Se me cerró Zoom. I'm so sorry about yesterday. Pero creo que podemos trabajar, right? On what we were doing about the schedules. Uh, con algunas personas lo estuve reviewing, estuve escuchando algunos de sus schedules, de lo que estuvimos practicando, using um, the past and also using the sequence adverbs, que era lo que estábamos practicando, right? Using the sequence adverbs in the present and in the past. Entonces, guys, today we are going to review your schedules ahorita que estemos en el main room. But uh, first of all, I want to welcome you. Thank you so much for joining today. I see Maritza is here, Ariel, Joel, Jani, Emerson, Saul, Edgardo, and Marcela. Thank you so much for joining, guys. Ya estamos a solo dos días the finish this module, the terminar este module, which is a very, very, very exciting. Ya estamos a solo dos días. So remember, de practicar en la platform. Eh, he estado viendo que muchas personas ya están mandando su diploma. So good, so exciting, excellent. I'm so proud of you. You've done a, an amazing work. Así que ahorita ya solo estamos aquí para practice, ya solo estoy aquí para resolver sus dudas y para que sigamos practicando y mejorando pronunciation, mejorando fluency, la fluidez con la que hablamos, right? Y de verificar todos los, um, los conceptos. Ya solo nos faltaría el día de hoy. Eh, bueno, lo vamos a ver entre el día de hoy y el día de mañana. We are going to review the topic of the future. Vamos a revisar el tema del futuro, which is very interesting, que es el going to and will. Yo sé que el going to, ustedes ya lo conocen. Y vamos a ver un poco más sobre el will. Y cuál es la diferencia entre estos y cuándo vamos a usar cada uno, right? Así como también vamos a ver sus contracciones y las maneras más usuales de usarlo. So, uh, welcome to today's class, guys. Ya solo nos quedan tres clasecitas, la del día de hoy, la del día de mañana, and Thursday's, uh, Thursday's class. Que la clase el día jueves, vamos a ver el final exam, right? Y vamos a aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. And we are going to be doing some practice. So, guys. Uh, were you able to finish your schedules yesterday? Hacer el ejercicio usando los sequence adverbs. Yes, yo recuerdo que ayer Joel ya me dijo su exercise de sequence adverbs. And me parece varias personas me dijeron sus exercise de sequence adverbs, right? Los demás ya terminaron sus exercises. Yes. All right, cool. Entonces los vamos a escuchar, right? Vamos a escoger, creo que no estamos todos ahorita, así que vamos a tomar este momentito para escoger a personas al azar and listen to the schedules that you made. Eh, tanto el del presente como el del pasado usando los sequence adverbs. All right? So, Let's go ahead and start with, let's see, let's start with Marcela. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. Can you share with us your uh, schedule that you made? 
Yeah, okay. First, I woke up at 7 a.m. Second, I ate my breakfast. Next, I took a shower. Then, I cooked the lunch. After that, I watched TV. And finally, I and finally I ate the dinner with my family. Excellent, Marcela. That is a very good use of the sequence adverbs, very good use of the past. You watch TV, you had dinner with your family, you woke up, you got up, perfect. Thank you for sharing, Marcela. Thanks. Excellent. Now, let's see, Jesse. Hi, Jesse. How are you? Hi, how are you? Hi, thank you. <laughs> Excellent, Jesse. Uh, were you able to finish your schedule using the sequence adverbs yes. yesterday? Yes. Excellent. Can you share it with us? Uh, I woke up at 5 a.m. Uh, I'm sorry. First, I woke up at 5 p.m. Then I went to visit the doctor because I have a doctor appointment. Next, I came back to my home. After that, I prepared my uh, breakfast <laughs> because I didn't eat anything. And finally, I did my duties at home as every day I do. Excellent. That is very good. Very good fluency, very good schedule. Love the vocabulary. Me encanta el vocabulary. You had a doctor's appointment. Um, you um, do as you always do, as you do every day. Perfect. Excellent, Jesse. Thank you so much for sharing. Okay, thank you. Awesome job. Now, let's see. Can I have. Uh, doo -doo 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 -doo. Hi, Edgardo. Good evening, teacher. Hi, good evening, Edgardo. How are you? All good, teacher. Cool. <laughs> Can you. Uh, did you finish your schedule yesterday? Yes, I finished. Awesome. Can you share that with us? <clears throat> okay. <laughs> um, the last year when classes started, first I booked a school list and things for the classroom. Then I booked my things, for example, my pencil, my case, etc. After that, I fix my uniform for to go and guapo to school. <laughs> and finally start class and I am go to the school every day. It is in pass. I represent. In Excellent. the year, everything will be different. My day is first I wake up and then I exercise occasionally and next I game play with my console. After that, I drink my coffee in the afternoon. And finally, I receive class of the English. Thank you so much, Edgardo, for sharing both past and present. That is very good. Thank you so much for sharing. And you have English class. Thank you so much for including the English class. Um, let's see, uh, very good use of the vocabulary. You exercise occasionally. Very good. That's healthy. That's good. Thank you. Thank you for sharing. Thank That's you. Really me. good work. Let's see. Joel shared with me yesterday. Did a very good job. Let's see. Let's see. Maritza. Hi. 
Okay, teacher. Good night, everybody. Um, my schedule in present. Um, first, wake up um, at 5 a.m. Then I take uh, a shower. Next, I take my breakfast. After that, I go to my work. Finally, I practice exercise and study English. Okay. Excellent, but it's a very good use of the sequence adverbs. Muy bien, veo que hemos agarrado muy bien el concepto de los sequence adverbs and how to use them. Very good work. Excellent. Awesome. Now let's see. Can I have Let's see, si ustedes ya me lo dijeron ayer y yo no me acuerdo, díganme, ok, díganme. Ya, ya se lo dije ayer, that's ok. Uh, let's see, can I please have Beatriz? Sorry, teacher, me acabo de conectar, no sé de qué están hablando oh, ahorita. That's ok, that's ok. Were you in yesterday's class? Were you here yesterday? Yes. Excellent. And did you finish the exercise that we were doing, the schedule exercise, using the sequence adverbs? Yes. Excellent. Can you share it with us? Um, sobre que, uh, whatever. Sobre el schedule que estábamos haciendo yesterday, usando uh, los sequence el tema. adverbs. No. De, de la uh, rutina o Christmas. No, anything. No, Puede decir, hicimos uno en el presente o uno en el pasado. Oh, este. Using mm. the sequence adverb. Lo que estábamos haciendo ayer. Oh. Por eso preguntaba si estábamos en la clase de ayer. Um, for example, um, yesterday, first, um, me and my son wrote the letter for Santa. Um, next, uh, I cleaned the house. Um, after that, I prepared that the dinner and finally I I sleep <laughs> excellent thank you so much for sharing Beatriz that is so nice that you did the um the letter for Santa with your son that's so exciting that's so cool thank you so much for sharing <laughs> that's so nice and let's see thank you so much for sharing Beatriz now let's see who am I missing? Can I please have uh, Catherine? Hi, teacher. Hi. Uh, me and my team we shared shared it with you yesterday. Ah, okay, cool, 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 cool. <laughs> Didn't remember. Cool. Thank you for letting me know. Who was in your okay. team? Um. Uh, sorry, I can't remember the names. No uh, problem. It was Katya. Ah, yes, uh, yes, 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 yes. I remember Katya and Lydia, right? Uh-huh. Yep. Yes, I remember now. Perfect. <laughs> no problem. Okay. Excellent. Now, let's see. Can I please have, I think someone will share with me yesterday as well. Creo que Samuel estaba con Joel, right? And you shared with me that yesterday. Yes, it's Excellent. Thank you for confirming that. Eso sí me sonaba. It was a very good exercise. Let's okay, pretty good. Go. Excellent. Let's see, let's see, let's see. Rocío. Hi, Rocío. Did you share uh, your schedule already? Yes, um, daily, daily routine in the morning. Okay. I, I first, 
I fear um, I I go I get it. I go at um, six p.m. Perdón, six a.m. And next to and no, and then I can I the I can take a shower. And next next to have my breakfast. And, and finally brush my my dish. Um I and then I go to work, right? Excellent. Podemos decir, and then I go to work. O si vamos a manejar, then I drive to work. Excellent, Rocio. Thank you very much for sharing. All right, guys. So I do see that uh, we all did a very good exercise. Algunos los escuché ayer en los breakup rooms. You all did a very good work. Veo que todos estamos comprendiendo um, how to use the past. Veo que los uh, se uh, sequence adverbs no les dieron problema. I think that you got it. Ayer me parece que estaba escuchando una pregunta. No estoy segura en qué breakup room about uh, cuál era el orden en que si se tenía que ocupar next o si se tenía que ocupar after that o en qué orden se tenía que escuchar, es, ocupar específicamente and the answer is there is no specific order, right? Porque si decimos after that, después de eso puede ir después de cualquier cosa o next a continuación, right? Puede ir después de cualquier cosa. Y los podemos repetir varias veces, así como hizo Rocío. Lo podemos decir, next I do this, and next I do this, and after that I do this, and next I go to work, and after that. Los podemos volver a ocupar, right? La idea es que comprendamos que los que sí tienen un orden específico es que siempre first, claro, va a ir al principio porque es lo primero que hacemos, right? First. First of all, es otra manera de decirlo. Antes que nada, first of all. Uh, o finally, porque estamos cerrando, right? Estamos dándole cierre, finalmente, finally. Pero en cuanto a los que van en medio, pueden ir en cualquier orden. Not one specifically. So you're good, you're fine. You're doing awesome, guys. Van a ir descubriendo muchas, muchas, muchas más expresiones a medida que ustedes vayan rodeándose, right, of the English language, reading and practicing and listening and watching movies and listening to music, so you're doing great, you're doing awesome, guys, I want to congratulate you on that, y ahora sí, guys, ahora sí vamos a entrar on to the future, we're going to move on to the future, vamos a dejar atrás el past, ya estuvimos viendo el present, ya vimos el past normal y ya vimos también el, pa, uh, el uh, present perfect, que venía desde el pasado y llegaba hasta aquí. Vimos esas dos separaciones, el pasado, que allá se quedaba, el present perfect, que es algo que venía desde el pasado y quedó hasta aquí. El present, que es justo en este momento, bueno, que es en este momento, right? Y ahora sí vamos a entrar al futuro. Ustedes cuando ya pasen a su siguiente módulo, recordemos que debemos tener finalizada la plataforma para eso. Cuando pasemos a nuestro siguiente módulo, vamos a ver eh, muchas más formas del futuro, right? Ustedes saben que cada tiempo tiene sus variantes como el presente, presente perfecto, Uh, presente continuo, etc. Asimismo las tiene el futuro. Ustedes las van a ver en su next module. But right now, vamos a ver las formas más, más, más comunes del future, which are going to and will. Este es un futuro cercano, right? Something that is going to happen or that will happen. Vamos a poner nuestra um, whiteboard. So, 
Veamos una cosa muy importante antes de comenzar a ver la estructura y cómo escribirlo en everything, right? Una de las cosas más importantes, en mi opinión, de destacar es para qué vamos a usarlo o cuándo vamos a usar cada, eh, cada uno de estos. Una manera muy, muy simple de verlo es que going to, a diferencia de will, es la seguridad que tenemos de que algo va a pasar. Ambos son en futuro, right? So, yo puedo decir que I'm going to go to the supermarket. Pero pueden pasar cualquier cantidad. Estoy diciendo que pueden pasar cualquier cantidad de cosas, right? I'm going to go to the supermarket later, digamos, later. Pero puede que me salga otro compromiso, entonces lo puedo posponer, right? Voy a ir mañana. I'm going to go tomorrow to the supermarket. Uh, or I'm just not going to go. I don't feel well. No me siento bien, so I'm just not going to go. Muy diferente es si yo vengo y yo digo, I will go to the supermarket. Es lo mismo, voy a ir, pero estoy asegurando. Si yo digo, I will go, porque voy, porque voy. Eh, llueva, truene, I will go. Es con mucha más seguridad. Entonces, siempre queremos Afirmativo. decir lo mismo, right? I'm sorry? Afirmativo. Yes, that is correct. It's affirmative. Yes. Pase lo que pase, yo sí voy a ir porque tengo que ir, right? Maybe I don't have food at home, so I will go to the supermarket later. Para que sea la misma oración. Right. De la misma manera, con cosas que no estamos seguros, podemos decir um, During summer I'm gonna go Ya sabemos que gonna es el going to, right? La contracción bien casual de hablar I'm gonna go to the beach Diferente es, ese es el plan, right? El plan es que yo de, en el verano me voy a ir a la playa. Muy diferente es si yo digo, during the summer, I, I'll go to the beach. I bought hotel reservations. Estoy diciendo que I will go porque ya compré las reservaciones. I, uy, I bought. Ya compré las reservaciones del hotel, right? Entonces yo estoy dando una justificante de decir de que sí voy a ir. O sea, ya compré mi reservación, ya compré mi puesto, ya compré el viaje. Entonces voy a ir. Aquí no he asegurado nada. Solo estoy diciendo que pues el plan es ir, right? I'm going to go to the beach. Pero si yo digo I will go porque ya... Hice los planes pertinentes para ir cuando sea esto. Eh, ¿Se comprende esto, guys? ¿Cuál es la, como la, la firmeza? ¿Ya? Yeah. Sí, este, ah, pues yo estaba cruzada porque yo pensé que el going to era para planes, pero que ya los tenía, ya que estaba seguro, seguro que se iba a ir. Uh -huh. Y el will era para, este, si usted... Tenía los planes, pero estaba como indecisa, si no, o si sí. Al revés. Me too. Sí, sí, al revés. Sí, yo también. Teacher. ¿Ya? Yeah? I'm sorry. Eh, en los videos de la plataforma, ¿ya? Yeah. Este, en uno de ellos dice eso, que el will es como para cuando uno no está como bien seguro de sus planes, porque incluso comparte como un como una serie de, uh, acá las tengo, de posibilidades, dice él, por ejemplo, I guess, maybe, I think, I probably, y utilizando el will, no sé si keywords, yo, tema. keywords, keywords, maybe, perhaps, I think, pienso, claro, pero, Pero es como no propiedad, es... No, no es seguro. Exacto. Pero esto se lo podemos agregar también al going to. 
se lo podemos agregar a cualquier cosa y le quita la severidad. Pero si los usamos por sí solitos, Uy, I'm sorry. ¿Qué onda con este perro? Uf. I'm sorry. I'm sorry. Ok. Um, pero si lo quitamos y si los usamos por sí solos, sí, el will, sí tiene más peso que el going to, porque el will nos da seguridad de que va a ser así. Claro que si nosotros le ponemos um, maybe it will rain tomorrow esto ya es una predicción las okay. predicciones jamás pueden ser seguras porque estamos valga la redundancia haciendo una predicción right? yo puedo decir maybe it'll rain tomorrow uh, maybe it'll rain tomorrow ¿por qué? porque estoy viendo que está gris right? pero no es algo seguro yo tengo esa idea Estoy diciendo que por esto, esto y esto, yo creo que va a llover. Ok, o sea que la clave es si encontramos una keyword. Ya, yeah, una, okay. una palabra de estas que le cambie el meaning. Pero uh -huh. si lo ven ustedes, um, si lo dice un meteorólogo, una de, la, de las gentes que ve el clima, right? y el señor meteorólogo eh, Moisés Urbina dice, Um, it will rain tomorrow que el, no lo va a decir en inglés por supuesto pero digamos que habla en inglés muy seguro y dice it will rain tomorrow o oh, it's going to rain tomorrow es porque si él dice it will rain tomorrow está diciendo va a llover porque va a llover porque ya lo vi en los estudios y va a llover y si dice, it's going to rain tomorrow, es como, va a llover, pero ay, quizá a lo mejor no, right? Parece que va a llover, si ya los estamos, ¿eh? Eh, y así. Pero por sí solitos, sí tienen más peso de veracidad, de uh, like, accuracy, es la palabra. Accuracy, de certeza, accuracy, el will. Claro que si le ponemos maybe, I will, maybe I will buy a new TV. Estoy diciendo, quizás voy a comprar una nueva televisión, pero estoy diciendo, la voy a comprar, ya lo pensé en comprarlo, lo voy a comprar a menos que pase esto en específico. Estoy dando una justificante de por qué no podría pasar. Y si yo solo digo, maybe I am going to buy a new TV, es porque mm, quizá voy a comprar una nueva tele. Puede que sí, puede que no, puede que no por mil razones, puede que sí por mil razones. Pero el will ya está más decidido. Right? Ok. Excellent. Pero está muy bien. Está muy bien que veamos esas cositas y para eso estoy aquí, right? Porque para aclarar las cositas de la plataforma. No es que estemos diciendo dos cosas diferentes la plataforma y yo, sino que Vamos a aclarar esas cositas para que sepamos por qué. No es que yo esté contradiciendo la plataforma, sino que keyword, maybe, or I think, right? Excellent. Any other questions, guys, hasta ahorita? ¿O sí se comprendió esa diferencia? Yes, I, in my case, I understand, but it's clear for me. Excellent. I was very confused before, but now I don't. Thank yes. you. Excellent. Cool. Anyone else? Uh, everything is clear. Excellent. All right. Perfect. So let's see, guys. Right here, I have for you. Let's see. Let's put it on here. Tu, 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 tu. Perfect, perfect. Here we go. Plum, 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 plum. Ah, que lo hice. Oh my God, guys, les tenía preparado una image. 
de las contractions and negatives. All right, cool. Mm -mm -mm. ¿Qué le hice esta image? Ok. Teacher, ah, I have a question. Okay. Ah, yeah. I have a question. Uh, I don't know if you help us in my case. Uh, because when I speak, I feel or oh, I feel that uh, I speak like a robot. Uh, but uh, and sometimes when I speak, because I try to speak with others that they are students like me in different platforms. Yeah. But uh, uh, when when I am talking with others, <laughs> I don't put nervous when. I speak with people don't know. I always try to get very nervous. What is the reason? Well, um, mostly because we haven't uh, spoken as much, right? La misma razón como cuando vamos a exponer en alguna presentación or anything like that. The information is new to us. La información es nueva, right? Para nosotros, por lo tanto, hablamos con un poco de inseguridad, right? We are, we don't have the confidence that we are completely um, correct about what we are saying. A veces estamos pensando lo que vamos a decir antes de decirlo, um, or um, we are not sure if the order of the sentence is correct, if the pronunciation of a word is correct, y todo eso lo estamos pensando, entonces el cerebro está pensando, 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 y en todo eso nos tardamos en hablar, right? So, sí, yo pierdo la idea, hasta me quedo como que, o sea, Dios santo, yo, y, y después ¿Y cuando iba, de hablar, ¿qué iba con eso? Ajá, y cuando ya termine de hablar con la otra persona, se me viene la lluvia de ideas. Yeah, <laughs> yo, that's what ya, yeah, intentemos, yo por eso les digo, no se claven tanto en las reglas, en el sentido de que sí, debemos conocerlas, porque es la base para no cometer los errores, right? And so that other people understand us. Pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante que las ideas que nosotros tengamos, así como estamos hablando en español, Así las podamos compartir en inglés, right? Por eso la parte más importante, yo sostengo esto, es el vocabulario. Because uh, you can know all of the rules, but if you want to say something and you don't know the words for it, then you won't know how to say it, right? Uh, for example, también es el tiempo y la práctica, right? Yo, con los años se van quedando muchas más palabras, uno se va acostumbrando más, uno tiene más seguridad de que lo que está diciendo es correcto. Ustedes van a ver que después, por eso les digo, no se aprendan los verbos, right? Practíquenlos, veanlos, leanlos, escúchenlos, porque después ni se van a preguntar, ¿is that the past tense of the verb? Sino que ya van a saber. ¿Cómo van a saber? A saber, a saber en qué momento se lo aprendieron, pero ya se lo pueden. A saber en qué momento se les quedó, pero la cosa es que se lo pueden. So, um, no, se, no se sofoquen en que sea perfecto, right? Sino que les fluya. Eso sí es bien importante lo que dice Jesse, intentar hablar como de manera más fluida, right? Pero sí, eso, estar platicando, estar hablando, es una muy buena manera también podemos hablar nosotros solitos, right? Uh, for example, at night, y ustedes se irán dando cuenta. Bueno, no sé si le sucede a todo mundo cuando yo estaba aprendiendo. No sé en qué momento pasó, no sé en qué momento sucedió, pero yo empecé a pensar en inglés. Yo empecé, así como la voz de la conciencia, right? Cuando estamos haciendo algo y en vez de decir, uy, se me olvidó, así en mi mente... Oh my God, I forgot it. 
No sé en qué momento pasó, no me pregunten, no sé. Pero ustedes van a ver que les van a ir sucediendo cosas, hasta se les van a olvidar palabras en español y las van a saber en inglés. Y van a decir, y la gente les va a decir, ay, que no sé qué, vos. Que... Y, y van a ver que no es mentira, se les olvidan mejor en español y no en inglés. Um, eso sirve muchísimo también. Yo sé que se los he repetido hasta el cansancio, pero es muy bueno. Si pueden, por ejemplo, narrar su vida mientras lo van haciendo en su mente, en inglés. Si van a decir, por ejemplo, um, ahorita que estamos con las compras navideñas, si pueden hacer su shopping list en inglés. Ok, I have to buy... I'm going to buy some presents. I'm going to buy my brother's presents, my husband pres husband's present, my daughter's present, my uncle's present. And for my uncle, I'm going to buy a pair of pants, maybe a watch, un reloj, right? Maybe a watch. Uh, I don't know. I really don't know what I'm going to buy for my grandmother. Y así pueden ponerse a hablar ustedes solos de lo que quieran y como están ustedes solos no les va a dar pena y nos va a fluir un poquito más right así que a la hora okay. de estar con otros nos fluye también un poquito okay y, y another tips for comprehension oh okay for for example cuando alguien más está hablando o a la hora de leer And no, when, when others uh, are when others talking are with you. Ajá, when, for, for example, if, por ejemplo, si alguien le hace preguntas para una entrevista, digamos, para entender bien ajá, la idea, porque ajá, eso también es bien importante. ¿verdad? Entonces, para comprender cuando alguien le pregunte algo. Mm, ok, let's see. If someone's asking you, for example, um, okay, let's take the example of the interview, right? Uh, at an interview, an interviewer may ask you, el entrevistador, an interviewer may ask you, um, so what experience do you have in this field, right? ¿Qué experiencia tiene en este área? Las preguntas son las mismas en inglés y en español, no son ya. Pero eh, algo que ayuda mucho, el, el inglés está completa, completa, completamente basada en el contexto. Por eso hay varias palabras que significan lo mismo, que, perdón, que se escriben igual, son lo mismo, pero depende de su significado de, de qué estemos hablando, right? Entonces sí tenemos que estar bien focused en qué está pasando. Si estamos hablando de una entrevista de trabajo y nos preguntan sobre nuestro schedule, obviamente no le vamos a decir que el sábado vamos a comprar tomates a mercado, right? Le vamos a decir, ok, I wake up and I plan my day. Le vamos a contar cosas de trabajo. Um, I don't know if that's what you mean o más específico como a comprender el lenguaje o what. You're muted. You're muted. Okay, teacher. Thank yeah. you. Yes, excellent. Y ahí vamos a ir conociendo también las diferentes um, possibilities, right? Que nos podemos encontrar. Y si algo yo les puedo recomendar con el inglés es um, váyanse a lo difícil primero. Porque si pueden con lo difícil, pueden con lo fácil. Este programa de la platform está muy bien diseñado para eso, para que ustedes vean conceptos difíciles de una manera fácil. For example, the future tense, el futuro o el, el present perfect. De hecho, el present perfect es algo muy complicado para muchas personas. El I have never watched that movie. Porque lleva el have, lleva el verbo en el participio, que en algunos es pasado, que en otros es otro. So, this platform is very good at doing that. Uh, at making it easy for you. Entonces, si ustedes pueden continuar haciendo eso, busquen algo que sea un reto para ustedes. Si pueden agarrar un libro, 
y en inglés y empezarlo a leer y no entienden ninguna palabra, mejor. Porque van a agarrar ese libro y de ese libro cada palabra que no la conozcan la van a ir buscando. Y así la próxima vez que ustedes agarren otro libro, ya van a conocer la mitad de las palabras. Y más importante que solo el vocabulary, you will know in, one, in what context it is used, right? Sabemos en qué contexto se usan, en qué tipo de oraciones se usan, cómo se conjuga, porque no va a aparecer la palabra solo una vez, sino que varias veces en una página o así. Vamos a ver que lo digan en presente, que lo digan en pasado. Y ahí es cuando entra lo que les digo, que se les van a ir quedando y ni cuenta se van a dar. Y ya van a, un día van a estar diciendo algo y ni se van a dar cuenta que ya sabían todas esas palabras, right? Lo mismo con las movies and with the TV shows. De verdad, si los pueden ver en inglés sin ningún subtitle, mucho que mejor. O con subtítulos en inglés, mucho que mejor. Porque si no comprenden, eh, es mejor para ustedes porque se están obligando a poner atención y entender de qué están hablando. No es solo leyendo y traduciendo, sino se obligan a ustedes mismos a poner atención y, e intentar entender de qué están hablando. Y eso nos va a ayudar a sonar menos robótico, como decía Jesse, e ir agarrando o copiando la manera en que otros hablan. Porque esa es la verdad, right? We are not. North American, no somos norteamericanos, no tenemos esa cultura. We are not European, no tenemos esa cultura. Por lo tanto, y espero que no se oiga mal, right? Um, la única manera que tenemos nosotros de sonar nativos es copiándoles. Trying to copy their expressions, uh, their words of talking. Como yo les dije, yo copié el acento de California, right? You can pick whatever accent you like most y copiar, right? A algunas personas les gusta el acento británico, that's fine if you want to do that. A algunas personas les gusta el acento como australiano, great. Lo que sea más fácil para ustedes y les va a ayudar a sonar nativos, right? Yo creo que yo, uh, I think that I sound like a pate. <laughs> like what? Como, yo siento que suena como los de hindú. <laughs> Oh, okay, but that's fine. Like no, teacher. No, you don't like it? No, because I don't like it because I think that uh, it's no, uh, this accent is not according for call center, English call center, I think. Oh, yes. Sí, eso es sí, no, en ese sentido, for call center, no. Sí, en call center sí casi siempre buscan American accents. Casi siempre. Eh, eh, I am looking for, for a, a, no now, but in the future. I, I am going to, maybe I am going to oh, work in a full English account. Of course. <laughs> no like a pate. <laughs> of course, you can do it. Cuando menos se den cuenta, you can do it. Um, okay. Cuando quieran, me llaman. I can refer you. Um, okay. <laughs> um, so yeah, guys. Sí, eh, para call center sí es bastante American accent lo que se busca. Um, however, it's not impossible. Nadie nació con acento así, right? Como les digo, ninguno de nosotros es nativo. So, um, lo que siempre les digo, if I could do it, you can do it. Yo no, es, no soy la gran cosa, o sea, I learned. Yo soy estudiante, just like you were. So, If I did it, like, why can't you do it, right? Solo ese consejo sí, de verdad creo que es lo que a mí me ha llevado al inglés en el que estoy. Y es rodear mi vida del inglés. Y hay gente que le va a decir, ay, pero es que vos estoy en inglés, que no sé qué. Sí, pero es que that's the point. That's the point. Por eso la gente que se va aprende tan, a, tan rápido, tan nativo, porque no tienen de otra. Así que fuércense ustedes mismos a no tener de otra su teléfono en inglés, su compu en inglés, sus libros en inglés, su información en inglés. Si necesitan buscar algo del trabajo y pueden leer Wikipedia o el archivo o el PDF en inglés, lean en inglés. O sea, fuércense a ustedes como que no tuvieran otra opción. Y van a ver cómo eso les va a hacer la diferencia. Y van a decir, ay, pero es que no entiendo. Ok, 
¿qué no entiendo? Intentemos entenderlo y busquemos la oración, busquemos la palabra, intentemos darle sentido, right? Y así vamos a ver. Thank you so much for your advice. Of course, of course. Ese sí es el mejor advice, el mejor piece of advice que yo tengo para ustedes. Oblídense a ustedes mismos a hacerlo. Now, guys, hoy sí, ya tuvimos nuestra intermisión de inspiración. So, let's go back to the, um, to the future, right? Oh, back to the future is such a nice movie. De regreso al futuro, la han visto. Such a nice movie. Um, back to the future. So, also, ay, perdón, mi último paréntesis antes de que sigamos con el future. Una vez se acostumbran a ver las series y las películas en inglés, si ustedes son de las personas que les gusta ver las películas dobladas, um, les va a dar risa. Oh my God. Oh my God, God. Les va a dar risa la cantidad de información que se pierde. Es que sí se los digo. Una película una vez ya doblada. Oh my God, my dog. I'm sorry. Um, una vez ya doblada. Es que, por ejemplo, las películas que son de comedia y ustedes ya les entienden en inglés, se van, pero es que a matar de la risa, porque créanme que son tan malos los chistes una vez pasados en español. Oh my God. Es que no se los puedo explicar cómo son de malos una vez ustedes escuchan en el inglés el chiste original, right? O, um, for example, documentaries, los documentales escritos en inglés se pierde como el sentimiento del que están hablando right y eso que el inglés es un idioma casi sin sentimientos no como nuestro idioma como en español que tenemos muchos muchas palabras para expresar sentimientos ah, pues así cuando se pasa de español a inglés se pierde mucho de eso entonces um, eso va a ser súper interesante se van a dar cuenta ustedes um, lo único que sí hay que como yo les digo, copiarles la cultura, right? Porque es otro tipo de humor, otro tipo de palabras, um, otro tipo de expresiones. Y a medida que ustedes las conozcan, le van a ir agarrando el gusto, right? Al principio ni le vamos a entender a los chistes porque no sabemos a qué se refieren, but uh, we'll get there, we'll get there. All right, guys, so. Okay, do you have a comedy for us? Yes. So many. Okay. Um, yes, 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 yes. Okay. Do you want them in YouTube or Netflix? In YouTube. Okay. Cool, cool, cool. I'll look for them in YouTube. Creo que si tengo varias en YouTube. Y I'll send the links. Okay. I'll send the links to the group. Cool? Okay. Thank you. Sure. All right. I, I clap to Jessie because she is she is speaking in English. Yes. Always so she good. she's trying to speak and wow. Uh, yes, of course, but uh, for example, in this moment I feel comfortable with yours because you meet uh, me. Así es, ¿verdad? Ustedes me conocen yes. ahorita. We know you. But yeah. if uh, we know you. Ah, uh, you know you. You know me, yeah. for example, if I take a call with uh, other person that I don't know, I always forgot the idea. Yeah, yeah, but that's part of the practice, right? Poco a poco, cuando tengamos the confidence, then we can speak to anyone, anyone. El paso más difícil, I think, is when we find a foreigner un extranjero, a foreigner, here in the country, and we try to speak to them. Yo me acuerdo the first time that uh, I saw a person from the United States here, and, and he was at a store, I think it was like Dollar City, no, no, ni había venido Dollar City. It was... Um, I'm not sure, but one of those stores, right? No sé si era Simán, I think it was in Galerias, I'm not sure. The thing is that he wanted to buy something. He wanted to buy, like, 
I don't know. He wanted to buy something for his house or something. It was something from a, from a store. And the lady that was trying to help him didn't know English. La persona que lo quería, que le estaba ayudando en el almacén, right? Ella no sabía inglés. So, uh, I remember that I was listening to their conversation and I thought, I thought to myself, right? I thought, oh my God, should I help him? Like, should I help them? Should I say something? Porque yo los podía entender a ambos, right? Like, should I help this guy who only knows English buy his stuff and help this poor lady who doesn't know how to sell him his stuff? No sabía cómo venderle ellas las cosas que él quería. So, I walked up to them. Caminé hasta donde estaban ellos. I walked up to them. And I said, hey, sir. Um, Do you need any help, right? Yo con la pena del mundo. Um, do you need any help? Y ella me dijo el señor, hello, yes, I'm trying to buy this, but I think she doesn't understand me. me dijo, que ella, yo, él creía que ella no me entendía, que, que ella no lo entendía. Y obvia, claro, ella, ella no lo entendía porque no le sabía. Ellos estaban intentando comunicarse, right? But it wasn't working. Um, a veces algunos extranjeros saben un poquito de español y así. Pero en este caso nadie sabía nada del, del otro idioma. So, entonces yo vine y le dije a la cajera, uh, señora, mire, este señor quiere comprar esto, tal cosa, ¿verdad? Uh, y me dice, sí, yo sé, yo lo entiendo, que no sé qué, pero le quiero hacer estas preguntas, le quiero decir cuánto es lo que vale, cuánto, cómo es la cosa. Um, y ya me dijo esto, ¿verdad? Y que no sé qué. Y yo le dije, vaya, si gusta, no sé qué, yo le puedo decir. Y me dijo, sí, que no sé qué, hija, no, 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 ¿verdad? Y, y yo ya le dije, señor, All right, sir, so the lady wants you, uh, wants you to know that this thing costs this much money, right? No me acuerdo ni cuánto valía. Costs this much money and that it is made out of this. Él estaba diciendo de qué era y para qué servía y toda la cosa. And that, cómo lo instalaba. And so you have to put it in your bathroom. And you have to do this and this. And he was like, all right, cool, but I want to buy it. Y ya le dije a la señora, sí, vaya, vaya, señora, sí, dice que lo quiere comprar. Y ella me dijo, la señora, ¿lo va a pagar con efectivo? ¿Lo va a pagar con tarjeta? Okay. I was like, sir, so it, uh, the lady's asking if you're going to um, buy it in cash or credit. And he said, no, I'm just going to buy it in cash. Ya lo pagó, right? And he just, y ya, él solo se fue. Ya solo me dijo, thank you. Le dije, oh, yeah, yeah, you're fine. You're cool. Thank you. No problem. Y ya me dijo la señora, muchas gracias. No sé qué. Yo le dije, oh, sí, está bien, señora, no se preocupe. Y después yo me fui temblando, ¿verdad? Porque yo dije, oh my God, what just happened, ¿verdad? Y, porque, o, o sea, en el momento fue como que uno ve la oportunidad de ayudar, right Eso es lo bonito de todas esas cosas. Uno puede ayudar también a los demás. Por ejemplo, ahorita están compartiéndoles el conocimiento, uno les puede ayudar. Um, y, le puede, y pueden estar en una situación ustedes así, eh, creo que es el paso más difícil y hoy ya no me da miedo, right? Porque ya le hablo que se me ponga enfrente, but uh, ese creo que ha sido la situación más chuca en la que está la primera vez que hice eso, pero después me sentí muy bien porque yo dije, oh my god, a saber si hubiera llegado otra persona que lo hubiera ayudado, right? So, that was nice. That's my story. So, si eso no los inspira, no sé lo que lo puedo hacer. <laughs> no, of course, because... Um... Uh, your experience was beautiful. Uh, I think that um, maybe we are all, we are, some muchas, we are so much, so much, some variable. Many, many, yeah. uh, We are many, but uh, I think that uh, the most, um, the most partners, they can speak English uh, well, and I hear yeah. them. But I think that's uh, the different because um, sometimes, uh, uh, Algun, bueno, no sé, algunos son muy buenos en, en unas cosas, en, 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 en listen, en otras en pique, en otras en entender. O sea, yeah. todos tenemos diferentes cualidades, ¿verdad? pero que vamos a aprender, vamos a aprender. Yes, that is correct. That is correct. Ese es un súper muy, muy, muy buen punto. Ya, mañana vamos a seguir viendo el future. Ahorita vamos sí. a seguir con esto. Porque <ríe> ya faltan four minutes. So, um, guys, uh, That is a very good point, lo que dice Jesse. Um, no a todos se nos facilita lo mismo, right? Entonces, en la vida, 
si, a, si uno es muy bueno en los deportes, pero es malo en matemáticas, pues mejor manden al niño a que practique deportes todos los días para que se gane una beca y viva de eso, right? Para que lo van a, si es malo en matemáticas, para que lo van a poner a aprender matemáticas, nunca va a ser bueno en matemáticas. Mejor mándenlo a que aprenda bien lo que él le gusta y sabe y se desarrolle bien y se gane la vida de eso, right? No frustremos a los niños. Mensaje de hoy también. Um, pero para el idioma debemos hacer lo contrario. Si sí, nos es fácil el listening, but it's hard for us to talk, then we have to talk. Pero lo que podemos hacer es usar lo que nos es fácil. Si nos es fácil listening, entonces, si es posible, durmámonos escuchando inglés. De tal manera que se nos queden las expresiones, se nos queden las palabras, el vocabulary, all of that. So that when you go to speak, you have an idea o como un template of what to say, right? Ustedes saben, en los call centers tenemos el script tenemos ya lo que tenemos que decir, right? Entonces ustedes pueden tomar una idea más o menos así para, ¿saben ustedes qué decir en ciertas situaciones? Y ahí lo van a ir mezclando y lo van a ir mezclando para crear nuevas situaciones, nuevas oraciones y ya su propio lenguaje, right? But basically, um, that is a very good point. Si se les facilita uh, grammar, si son muy buenos en las reglas, but When you try and do listening, no entienden que están diciendo, then uh, we have to take what we know. Ok, soy muy bueno en el grammar. Entonces le voy a poner atención, bien, bien, bien atención al listening para relacionar lo que escucho con las palabras que yo ya conozco. Y así irlas relacionando, ir conociendo el sonido, etc., etc., etc. So, yeah. Todos vamos a poder todo, todo de alguna manera. Right? Y recuerden, guys, remember, remember, remember. Ni los gringos hablan inglés perfecto. Suenan perfecto porque nacieron allá. Pero ustedes supieran la cantidad, oh my God, la cantidad de um, Americans that make This mistake, no sé si ya lo han escuchado, pero la cantidad de personas nativas de habla inglesa que cometen este error y en vez de poner eso, ponen esto. Ponen there, de que es de ellos, en lugar de there. Right? Y ellos solitos se acaban entre ellos, así como nosotros nos acabamos cuando nos equivocamos por poner es de en vez de v. Por ejemplo, right? O que ponemos whatever, anything like that. Entonces, tampoco nos frustremos en que todo sea always perfect, right? Ustedes también van a entrenar su oído a manera, lo que yo les decía una vez hace bastante tiempo, que ya después uno sabe que la oración no está bien solo escuchándola. Solo escuchando una cosa, mm, that doesn't sound good. Mm -mm. Y, ¿Y por qué regla? No, I don't know, I don't know the grammar rule, but mm, that's not correct. O veo la oración, yeah, that's correct. Why? Mm, I don't know why, it just sounds correct. Y termina estando correcto porque en el fondo, en la parte de atrás de nuestra mente, sí sabemos las reglas, right? La parte de atrás. La parte ya guardado <risa> en nuestra mente, en el archivo. Sí. The rule. Entonces, guys, um, yes, fue una clase de tips el día de hoy. So, yeah. Um, remember all of those tips. Recuerden, el más importante, si ustedes se pueden obligar a ustedes mismos a rodearse del idioma, háganlo en la medida de lo posible. Se los prometo que es lo que más, más, más les va a ayudar en este mundo. Force yourself to uh, the English language. Yes, of course. I think that's uh, all the panel that I have and that in this moment, maybe in the future, we are working together. <laughs> yeah, <laughs> you'll see, yes. you'll see, you'll see. 
says you can't, right? Sí, es porque... la de who says you can't. Sí, porque estamos en este nivel porque todos sabemos lo mismo, pero de diferente forma. Pero yeah, llamamos. That's correct. Thank you. Yes. Alguien me llamaba, creo. Yo, teacher. Mm -hmm. um, y, por ejemplo, cuando uno ya tiene hijos, en mi caso, como se dice, rodense del inglés. Y a veces salgo para el cuarto de eso y yo les digo, grab, grab, y se me quedan viendo. Y, mami, ¿qué estás diciendo? Y, por ejemplo, si yo quisiera darle como un doble uso a eso que aprender yo y que aprenda, porque tengo una niña de siete años, ¿Cuál es la forma correcta? Yo le tengo que traducir a ella lo que yo le estoy diciendo o que ella lo deduzca. Mm -hmm. Yes, that's better. Para los niños, yo a esa edad empecé a aprender inglés. Um, porque, wow. me estaba, yeah, porque me estaba... Ya, um, porque me estaba... Hace muchos años. Porque, porque me estaban um, reprobando en el colegio. So, my parents sent me to English class. Uh, like this one, right? Y así aprendí. And then, um, sí, es mucho mejor. Los niños, por su edad, tienen la capacidad de relacionar de otra manera. Entonces, si se lo repetimos constantemente, eh, for example, phone, 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 phone. Ellos ya no hacen como lo hacemos nosotros de grande, ya no hacen teléfono, phone, sino que ya lo ven y sa saben al mismo tiempo que es al mismo tiempo teléfono y phone. No como dos cosas diferentes, sino una sola. Entonces, sí. Teacher. Ellos con, viéndolo lo deduzcan. Teacher, ¿Ya? eso sucedería, por ejemplo, en el caso que viviéramos en el extranjero. Ese caso que usted está mencionando, lo mismo nos tocaría a nosotros. Que, yeah. que si no se escucha mucho el español, pues de ver que la gente menciona o que las personas hablan en cierta forma hacia cierto objeto, a uno se le va quedando, por eso dicen, allá es más fácil aprenderlo, ¿verdad? Que acá que hablamos correct. más español, ¿verdad? Es correcto, porque no hay de otra, right uh -huh. Entonces, sí, y la única diferencia es que a los niños, como su cerebro está nuevo, right uh -huh. Les es mucho más fácil hacerlo. Ajá, uh -huh, pero como Entonces, lo que dice usted, obligarnos, porque allá nos uh -huh. tocaría obligarnos a... a hacerlo. Quiere comprender lo que están diciendo. Yeah, that's correct. Nos lo hace más difícil, pero nos hace aprender más rápido. Mm -hmm. Y on that note, una técnica buenísima con los niños, si se puede, de ser posible, eh, una persona que les hable solo en inglés, una persona que les hable solo en español, la mejor manera para aprender, para que los niños aprendan idiomas según los psicólogos. <laughs> so yeah. But, um, algún día. Algún día. <laughs> so, yeah. Ahorita ya no les quiero robar más minutitos. If you guys have any other questions, con gusto mañana seguimos hablando de más tips. Pero ahorita okay. sí que no me van a jalar el pelo. Uh, so, I hope that you have a very good night, guys. Thank you so much for joining the class today. And see you tomorrow, okay? Good night. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night.